In this video, we are going to study about data ma base management. You know that uh, in GIS, we are actually creating a lot of data. Okay, uh, we have a lot of data, analyze it, process it, insert it. Plus, there is something called there's something called as automated mapping and facilities management. So, what is we or this is also called as AM slash AM slash FM. That is uh, automated mapping and facilities management. This is in the number of creating the data. Ordinary than a number of database lot, a lingular form in the number of story you want to see. That is AM slash FM, a lingual automated mapping and facilities management. So, this is okay, we are actually creating a lot of databases, we are generating data and we have to store this data. Pum, uh, e data e automatically namale store in the we have the, the conventional data storing methods pakshe aa data storing methods nu oru vaadu poraayamagal undu adondu thane namakku aa oru tharam prashnangal ee parayna sadharana data storing methods nu oru vaadu limitations undu first namakku aa limitations manasilaga uh, so it will be easier for us to understand why we are actually using uh, the this database approach so limitations in the there is a lot of limitations about the conventional database methods so what are those uh, not database methods but conventional data storing methods so what are the limitations of it the first one is that there is actually a redundancy. Redundancy in the chain, we store data, we store data. So that is called a redundancy. So redundancy is called a redundancy. There is high maintenance cost. We have a data storing methods. We have a paper story, pen paper method. We have a file, a folder, we folder, we have a clerks. So, that's why we have a maintenance cost. We have a maintenance cost. We have a long learning. We Documents on the end of 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 the of the end of the end of the Pinna very important title of the data retrieval nola prashangalan. Other either, suppose Namako Uri particular Uri address in the Pagadi Matri Ariolo, then it is very difficult for us to find that address or that kind of document. Okay. Pakshe database la e parina data e parina disadvantages no katanamka avoid the ambit. Other either, like uh, there is in database approach, there is no redundancy. Then there is actually different access methods are available. Methods are available. And then data is actually stored independently. Independently, we have to access the database. We have to access the data. We have access the data. We have to access the independent data. We have to data store. Then uh, it is actually easy to maintain. Indeed. And then there is simple queries through which uh, you can access the data. The queries are actually very simple. So this is the reason why we have uh, a data, why we use database approach. Okay, we use database for GIS. Okay. So for when we use database, we always need something called as a DBMS. Or DBMS, we have studied it multiple times. DBMS is database management system. So, what is DBMS? It is actually a computer program to control the storage, retrieval and storage, retrieval and modification of data. And modification of data. 
അതായത് ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ത് ഡി ബി എം എസ് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോ ഡി ബി എം എസ് ഹാസ് ഗോട്ട് സെർട്ടൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ആഡിങ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റിംഗ് ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസിലുള്ള ഡേറ്റയെ ആഡ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ദർ ഇസ് ഇസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ഡേറ്റ അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ദർ ഇസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റയുടെ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ ദർ ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡേറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഡ്യൂസിങ് അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഡേറ്റാബേസിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷനെ മനസ്സിരുത്തി അല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഡി ബി എം എസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റയെ തന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരേ ഡേറ്റയെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ട്രാവൽ ഏജൻസിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരേ ഡേറ്റയെ തന്നെ സോ അതാണ് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ അതായത് ദ സെയിം ഡേറ്റ യൂസിങ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ടു ബിൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഈ അതേ ഒരേ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോരോ മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പേഷ്യൽ ഡേറ്റ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ മോഡൽ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡേറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റാബേസിൽ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മോഡലുണ്ട് സോ സച്ച് മോഡൽസ് ഹാസ് കോൾഡ് ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് റിലേഷണൽ മോഡൽ ദെൻ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ യു ഹാവ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷണൽ മോഡൽ ഓക്കെ റിലേഷണൽ മോഡൽ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് റിലേഷണൽ മോഡൽ എന്താണ് റിലേഷണൽ മോഡൽ റിലേഷണൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് ഓക്കെ വി ആർ വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അതായത് റോസും കോളംസും ഉള്ള ടേബിൾ ലൈക്ക് ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസിൽ റിലേഷണൽ ഡേറ്റ ബേസ് മോഡലിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് കുറേ സെറ്റ് ദർ വിൽ ബി ദർ വിൽ ബി ബേസ് ടേബിൾസ് ദർ വിൽ ബി ബേസ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിൾസ് ദി റിയൽ ടേബിൾസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേബിൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് മോഡലിനകത്ത് ഓക്കെ ഈ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് മോഡലിൽ വി ഹാവ് വേരിയസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വി ഹാവ് പെർഫോം വി ക്യാൻ പെർഫോം ലൈക്ക് സെലക്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ജോയിൻ ഇങ്ങനത്തെ ടേബിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം യൂസിങ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വെറി ലാംഗ്വേജ് ഓർ എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു എൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റകളെ ഒക്കെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം വി ക്യാൻ പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ സെലക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെലക്ട് റോസ് നമ്മൾ റോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സെലക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം വി യൂസ് പ്രൊജക്റ്റ് ടു യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഓർ ടു റിട്രീവ് കോളംസ് കോളംസിനെ റിട്രീവ്
ഡേറ്റ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബേസിനകത്ത് വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഡേറ്റ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഡേറ്റ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡേറ്റ മോഡലിങ് അതായത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ ബേസിന് ഒരു മോഡൽ വേണം ലൈക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ് ബി ആക്ച്വലി ഏത് മോഡൽ വേണം റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡൽ വേണോ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ വേണോ ഹയറാർക്കിക്കൽ മോഡൽ വേണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യണം വി ആക്ച്വലി യൂസ് ഡേറ്റ മോഡലിങ് ദെൻ വി ഹാവ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഡിസൈൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ ബേസിന് ഒരു ഡിസൈൻ ആവശ്യമാണ് അതെ ഏതൊക്കെ ടേബിൾസ് വേണം ഏതൊക്കെ ആവണം പ്രൈമറി കീ ഏതൊക്കെ വേണം ഫോറിൻ കീ ഏതൊക്കെ ടേബിൾസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇ ആർ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വി ആക്ച്വലി ദിസ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ഡേറ്റാ ബേസിനെ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ആ ഡേറ്റാ ബേസിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണം ഏതൊക്കെ ടേബിൾസ് വേണം ടേബിൾസിൽ എത്ര കോളം വേണം എത്ര റോ വേണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡേറ്റ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വി ഗെറ്റ് എ മാസ് ഓഫ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റ വി ഗെറ്റ് എൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേറ്റയുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഒടുക്കമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഡേറ്റ മോഡലിംഗ് ഡേറ്റ മോഡലിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ മോഡലിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് സ്റ്റെപ്സാണ് ഉള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് അതായത് എൻറ്റിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ എൻറ്റിറ്റീസാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ് ഈ എൻറ്റിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദെൻ വി വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റീസ് attributes of entities from this then we will derive tables from it derive tables from it അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഐഡൻറ്റി എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ നമ്മൾ അതിന് നമ്മളുള്ള റിലേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ എന്നിട്ട് ടേബിൾസിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെർ ആർ ആക്ച്വലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ടു വൺ വൺ ടു മെനി ആൻഡ് മെനി ടു മെനി ഓക്കെ മെനി ടു മെനി റിലേഷൻഷിപ്സ് ദെൻ ദർ ഇസ് മെനി ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ചെ ഒന്നുകിൽ ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് പറയാം മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ നാലെണ്ണം എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിനും നമ്മൾ ഒന്നായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് നാലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം സോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻറ്റിറ്റീസ് ഈ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ മോഡലിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓർ ഡേറ്റാ ബേസ് മോഡലിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് വി സെഡ് എസ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ മോഡലിങ് ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് ഓട്ട് ഡേറ്റാ ബേസ് ഡിസൈൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മനസ്സിലാക്കുക ബൈ യൂസിങ് എൻ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം ഒരു എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഡേറ്റ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി യൂസ് ക്വറീസ് ടു മേക്ക് ഡേറ്റ അത് നമ്മൾ എസ് ക്യു എല്ലിൽ പഠിച്ചല്ലോ അതായത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ ബേസിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി വാട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ക്രിയേഷൻ ഹൗ വി ക്രിയേറ്റ് എ ഡേറ്റ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് അബൌട്ട് ദി ഡേറ്റ ജി ഐ എസിൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോ ജി ഐ എസ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഓഫ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഡേറ്റാ ബേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഓഫ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഈ ആപ്ലിക
പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു മുൻ മുന്നൊരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രയോറിറ്റീസ് നമുക്ക് വ്യത്യാസമായിരിക്കും സിംഗിൾ യൂസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഈസ് ഓഫ് യൂസും ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് യു വോണ്ട് ഷെയറിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി ഡേറ്റ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി അവൈലബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെൻ വി ആക്ച്വലി ഡിസൈൻ ഡേറ്റാബേസ് ദർ ഇസ് ആക്ച്വലി ടു ഓപ്ഷൻസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ ഡേറ്റാബേസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി യൂസ് എ സെൻട്രൽ സെർവർ ഓക്കെ സെൻട്രൽ സെർവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് വി യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെർവേഴ്സ് അപ്പം ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ഡേറ്റ സെൻട്രൽ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാങ് ആയിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് ഇഷ്യൂ വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദി എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം വിൽ കൊളാസ് റൈറ്റ് അതേസമയം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ റിലയബിലിറ്റി വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഗ്രേറ്റർ റിലയബിലിറ്റി വെൻ വി യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഇനി വേറൊരു ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയും ഓർ വി ഹാവ് വെബ് ബേസ്ഡ് ജി ഐ എസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് വെബ് ജി ഐ എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി എ സെർവർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹോൾഡിങ് ഓർ സെർവേഴ്സ് ഓർ സെർവർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹോൾഡിങ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ബി വി കം ആസ് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ആക്സസ് ഡേറ്റ ഫ്രം ഇറ്റ് അതായത് ഇപ്പം വി ഹാവ് ദിസ് ടു സൈഡ്സ് ഇൻഡ് എ സെർവർ സൈഡ് ആൻഡ് എ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ഈ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലയൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി എ മാപ്പ് സെർവർ ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി കണക്ടിങ് ടു ദ ഡേറ്റാ ബേസ് and now the clients can access this uh, server and can retrieve data from the database idana end web gis ennu parayunnathu it has got uh, got a lot of uh, applications in it like uh, it, the applications include displaying static maps we can display static maps and uh, using web gis then we can use user defined maps the user has himself can define maps then we can integrate uh, users local data from internet we can see we have different users right so all this users data can be integrated in the uh, uh, in the internet uh, or using internet okay and then we have greater security in the server side okay and all these things is we call it as web gis okay we can uh, implement all this with the web gis so web gis is a growing application uh, of uh, da- uh, database um, application in gis so uh, it is actually a distributed database system okay so that is what we have learned in gis so what uh, we have studied the limitations of the conventional system of storage we have learned what is dbms or database management system we have studied about database models and relational database model and he learned how to create a data base and then we have studied about database applications we studied about what is web gis and how web gis works and what are the applications of web gis so 